comfortable sitting comfortable relax yourself hands gnana mudra lanchukoni mellaga eyes close cheskoni three times deerga swasam teeskoni మనం ప్రార్థనతో స్టార్ట్ చేద్దాం ఓం భూర్భువస్వ తత్సవితుర్వరేణ్యం మర్గోదేవస్య ధీమహి దియో న ప్రచోదయా ఓం త్రంబకం యజామహి సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పూర్వారుకమివ బంధన మృత్యోర్ముక్షీయమామృత సహనాభవతు సహనౌ పునర్తు సహ వీర్యం కరవాహై తేజస్వినావదీతమస్తు మా విద్విషాభై ఓ అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ యోగేన చిత్తస్య పదేన వాచా మలం శరీరస్ వైద్యకేన యోపాకరోత్తం ప్రవరం మునీనా పతంజలి ప్రాంజలిరనతోస్మి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ అందరు మెల్లగా రబ్ చేస్తూ స్టేతులు రబ్ చేస్తూ ఐస్ లీలా కవర్ చేస్తూ ఓమండి అందరికీ మీరు ఆ సూక్ష్మ వ్యాయామంతో స్టార్ట్ చేద్దాం మంది వచ్చారు రిలాక్స్ గా కూర్చోండి ఇలా కూర్చోగలిగితే వజ్రాసనంలో కూర్చోగలిగితే కూర్చోండి ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ గట్ మీ లెగ్స్ లో బ్లడ్ సర్కులేషన్ బాగా ఉంటది ఇలా వజ్రాసనంలో కూర్చోవడం తోటి కూర్చోగలిగిన వాళ్ళు కూర్చోండి లేదంటే నార్మల్ గా సుఖాసనంలో కూర్చోండి మనం ఫింగర్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫింగర్స్ హోల్డ్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి హోల్డ్ అండ్ ఓపెన్ వన్ ఫుల్ ప్రెస్ టూ త్రీ ఇప్పుడు థమ్ ఇన్ సైడ్ పెట్టి ఒకసారి వన్ ఇలా ఫస్ట్ అవుట్ సైడ్ థమ్ ఇన్ సైడ్ థమ్ టూ ఇన్ సైడ్ పెట్టి లాక్ చేసి రొటేషన్ వన్ టూ త్రీ రిస్ట్ రొటేషన్ చేస్తున్నాం ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇన్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఎల్బోస్ ఫోల్డ్ చేస్తాం ఇలా వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు ఇలాగా ఎల్బోస్ స్ట్రైట్ గా ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇలా షోల్డర్స్ మీద ప్లేస్ చేసి ఫింగర్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సరే డ్రాప్ చేసి అండ్ డ్రాప్ చేసి రిలాక్స్ నా మళ్ళీ అగైన్ ఇలాగా షోల్డర్స్ మీద ప్లేస్ చేసి రొటేషన్ చేద్దాం వన్ షోల్డర్స్ ని గమనించండి టూ త్రీ ఫోర్ 
five, six, seven, eight, nine. Are you both to big circle? Yes, to not. Naman is to change ten. Opposite. Back. Ten. Nine. Swasa pai ke liye tapur inhale down ki exhale. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. Me gamana matam shoulders me dunna one. Relax. <coughs> Relax yourself. Again, Malay of Sarmana, the shoulders with the place. La elbows Munduk this friend, elbows name Munduk this coachy, opposite stretch. Right emu upwards, pike baga, left emu back. Inhale this, exhale this, center. Inhale, fully stretch, but upper body stretch in a gaman in chin. Again, inhale. Inhale, okay. open chain, the upper body, stretch yourself, pull it upwards. Elbow chest, if I know, ceiling, you choose to not run. Yanakal elbow, and a key. Last ten. Relax. Just relax yourself. Adhema dilo manamu, relax yes now to nali. If you have a question, you start with a question. You can 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 Touch out the nut room, stretch elbow spina ceiling knee choose to nut room, stay fully breathing one, two, three, four, five. Exhale, drop your hand. Melaga drop chest is in. <coughs> Relax yourself. <coughs> hands relax ganchi neck cheddam meer kavalante vajrasanam lo nunchi bite ko chest bite ko chest normal position lo kuchochu kuchogalite ilage kuchondi no problem hands relax ganchani breathe in fully breathe out breathe out chesaka mellaga slowly me neck ni right side down chen. exhale right side Inhale center. Feel left. Inhale center. Exhale right. Inhale center. Exhale left. Inhale center. Sail right. Inhale center. Exhale left. Neck chala nidhananga. Gaman is to chayali. Inhale center ko chesi. Ippadu. Uksar inhale and exhale chayali. Ippadu. Inhale chesi to venaki. Purti. Neck open chayali. Ani kichu se pretna. Exhale center. <coughs> Exhale, put it down. Inhale, chest to venaki. Inhale. Exhale down. Inhale up. Neck and baga gamanis to chain. A poor thing gamana neck of inhaler. Exhale down. Inhale up.
exhale down. Center coaches in. Come to center once, inhale and exhale. <coughs> now turn your neck right side, right side, put it back just separately. Inhale, center. Exhale, left. Left side, both the back to separate. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. On center, go chest in. Relax. Breathe in, breathe out. Kurchal in valu, no knee pain on valu, mokal vajras namlo kurchal, relax la kurchani, knee open chest kurchani. Epudu? Anamu up and down, side to side chest and the neck. Epudu? Vanaki, hold chest ilaga. Me ears thirty, right shoulder, knee touch chest to not to. Right side, this touches. Then left side, yes, left shoulder, and it touches the neck. Only offset back is killing. Right side, left side. Chala relax, Gamidananga, Melanda, Gamanis to Chali, right side, left side. Right side, left side, come to center, relax once, breathe in, breathe out, release, Vajrasanam lo nanchi, melaga bite ko chesin, bite ko chet apadu, man mekko se pila khol ches kutchu nangkada, andiko, ilaga, mundu ko chesin, la, chet le la khol chesin, Legs when a kiss stretch, like a straight like a stretch. Legs bottom when a when a kiss stretch. Back stretch. When a kiss bottom straight gun stretch and legs of three up. Now release from does num lon and chip. Yeah, when the good is. Toes. Put only toes. Matra me. Moment change forward and backward. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ankle. Urti. Forward and back. Three, four. Five, six, seven, eight. Side to side. Put the <coughs> right leg. The right side. Pagam. Put the down. Ki touch out to four, five, six, seven, eight. Circle. Clockwise circle one, two, three, four, five, six, seven, eight. Opposite anti clockwise one, two, three, four, five, six. Seven, eight. On legs, do ram petes. Outside and inside. Leg movement baga. Ini ni governance to chay. Put the outside and inside. Four, five, six, seven, eight. On relax yourself. La palms man kala place chesi. Nick put the when it drop just relax down. Now 
now sit in dandasana ila straight ga kurchodam dandasana antam legs rendu daggaraga teesukoni me right leg ni knee ni kindiki baga press che baga press chesinappudu ankle pai less sadi gamaninchandi 5 4 3 2 1 left leg press your left knee downwards 5 4 3 2 close knee side pull chestunna left leg 1 again right press right leg ku kinda knee kinda bhagam పూర్తి కింద టచ్ అవుతూ ఉండాలి క్లోజ్ మీ సైడ్ కి పూల్ చేస్తూ ఉండాలి ఫోర్ త్రీ మీ మీ ఈ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా మీ సైడ్ కి ఉండాలి వెనక్కి టూ వన్ లెఫ్ట్ లెగ్ ప్రెస్ యువర్ లెఫ్ట్ లెగ్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రిలాక్స్ ఇప్పుడు మీ రైట్ పాదం లాగా పైకి లిఫ్ట్ చేయండి కొంచెం సర్కల్ చేయండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అపోజిట్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఇలాగా డ్రాప్ చేయండి లెఫ్ట్ లెగ్ లిఫ్ట్ యువర్ లెఫ్ట్ ఇలాగ సపోర్ట్ తీసుకుని సర్కల్ క్లాక్ వైజ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ యాంటీ క్లాక్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఇలాగ డ్రాప్ చేసి రిలాక్స్ చేయండి వన్ వీలైతే చేయగలిగితే ఇలాగా ఇలా క్యాచ్ చేయండి దగ్గరని ఇలా ఈ ఫింగర్స్ లాక్ చేసి ఇలా క్యాచ్ చేసి స్ట్రైట్ గా స్ట్రెచ్ నీ పెయిన్ కి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది నీ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది లెగ్ కూడా బాగా మీకు హెల్దీగా తయారు ఇలా నీ స్ట్రైట్ ఉండాలి స్టే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మెల్లగా డ్రాప్ చేసేసి ఆపోజిట్ లెగ్ చేయి ఫైవ్ నీ స్ట్రైట్ ఉండాలి ఫోర్ త్రీ టూ వన్ మెల్లగా డ్రాప్ చేసి వన్ ఫోల్ చేయండి లెగ్స్ ఫోల్ చేయండి బటర్ఫ్లై చేద్దాం తిత్తిలి ఆసన్ ఇలాగా బటర్ఫ్లై చేయండి మీ నీ మూమెంట్స్ ని గమనించండి హిప్ మజిల్స్ రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటే గమనిస్తూ చేయండి అప్ అండ్ డౌన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు వన్ పూర్తి అప్ అండ్ డౌన్ కింద గ్రౌండ్ కి టచ్ చేయడం ప్రెస్ లాక్ అండ్ డౌన్ త్రీ డౌన్ డౌన్ కి ప్రెస్ చేస్తూ స్టే చేయండి ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రిలీజ్ అండ్ రిలీజ్ చేసి ఇలాగా వన్ స్ట్రైట్ గా రిలీజ్ చేయండి కొంచెం దూరం పెట్టండి లెగ్స్ లెగ్స్ కొంచెంగా దూరంగా పెట్టి ఇప్పుడు చెక్కి ఆసన్ చేద్దాం ఫింగర్స్ ఇంటర్లాక్ చేయండి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫస్ట్ క్లాక్ వైజ్ లెఫ్ట్ టు 
Right. Exhale this two. Mundiki, inhale back. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Opposite, anti-clockwise, right to left. Exhale, bend forward. Inhale back. Five, eleven. Me leg bane, four tega. Circle chest. Four, five, six, Seven, eight. Relax. And hands release, Jesse. Relaxing, Dandarsan. And the place, Jesse. Relax. Now again, come to sit in Dandarsan, purchase <coughs> Oka leg do hold chain. Hold your right leg. Right leg matter me. Ilaga fold chain. Left leg gana. Enta wheel aite anta. Side this kill and ilaga straight ga. Side ila. Left leg gini. Left. And ta ilaga. Catch chest to. Exhale. Exhale just to first la children straight round and left side kin left leg gunni left hand to catch chase side nunchi exhale just to bend it. Bend the one exhale stay five four three two one inhale up. Side stretch bang gumness to chair. Then pull your left leg full chest. Right leg to right side ki straight go stretch in. <coughs> right hand side nan chick chest at right now and the work will let and the work. Exhale. Five. Four. Three, two, one. Inhale up, release. <coughs> and body, man, okay, rhythmic way, lo, uh, forward and backwards, stretches, chest, tone, down. Gaman is tone, down. Leg strand is straight, gum on the stretching. <coughs> straight, gum on the stretches. Inhale. Hands baga pull, bike stretch in, pull your hands upwards, stretch your hands upwards, arms facing forward, exhale, bend forward. Ilaga. In the work we like and the work, Mundaki bend chain. Stay, neck drop chest, this end, relax. Stay five, four, three, two, one inhale up, inhale, pull five this stretches in, exhale, hands drop this, relax, palms and color place this once, relax our <coughs> again, Mali Manam Manam Oksari. Fold chedam, legs fold chain, vajras and put chess in. Hold your right leg and left leg. And there will be right palm knee first. Put them in the right palm, then left. 
లెఫ్ట్ పామ్ రైట్ పామ్ ని ఇలా ప్రెస్ చేస్తున్నట్టు ఇలా కింద లోయర్ డోమిన్ మీద ఫుల్గా నాభి నుంచి కిందికి ఇలా ప్లేస్ చేసి ఎక్సేల్ చేస్తూ ఫార్వర్డ్ పెయిన్ ఎక్సేల్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఇన్హేల్ కమ ఇన్హేల్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఇలా నెక్ ఫస్ట్ లిఫ్ట్ చేయాలి దెన్ చేస్ దెన్ వేస్ట్ రిజన్ రిలీజ్ హ్యాండ్స్ రిలీజ్ చేయండి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఫస్ట్ పెట్టండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ దెన్ రైట్ హ్యాండ్ ఎక్సేల్ చేస్తూ అగైన్ ఎక్సేల్ అడు ఫస్ట్ మనము డౌన్ చేయాలి దాన్ చేస్ట్ హెడ్ డ్రాప్ చేసి చేయండి రిలాక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఇన్హేల్ కమ్ అప్ హెడ్ లిప్ చేయండి చెస్ట్ దాన్ వేస్ట్ రిలీజ్ సారీ బ్యాక్ వెనక్కి ఫోల్డ్ బ్యాక్ బెండ్ చేద్దాం ఇలాగే వజ్రాసనంలో కూర్చోండి వజ్రాసనంలో నుంచి మెల్లగా ఇన్హేల్ చేస్తూ మీ నీస్ మీద నీస్ మీద నిలబడండి అంటే ఆ నీస్ మీద నీ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్త కేర్ఫుల్ అసలు చాలా పెయిన్ ఉంది నీ పెయిన్స్ ఉన్నాయి నాకు నేను అంటే ప్రెజర్ పెట్టలేను అంటే చెయ్యద్దు రిలాక్స్ రిలాక్స్ గా ఉంటుంది అదర్వైజ్ కమ్ టు నీల్ డౌన్ పోషన్ ఇలా నీల్ డౌన్ పోషన్ వచ్చేసి నీల్ డౌన్ పోషన్ వచ్చాక వెనక్కి బ్యాక్ బెల్ చేద్దాం ఇన్హేల్ ఫస్ట్ నడుముల మీద నడుము మీద ఇలా మీ చేతులు ఇలా నడుము మీద పెట్టేసి ఇన్హేల్ చేస్తూ వెనక్కి ఇన్హేల్ ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు బ్యాక్ స్ట్రెచ్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఎక్స్ట్రేల్ చేస్తూ ముందుకు వచ్చేసి చేతులు తీసేసి రిలాక్స్ ఇన్ వజ్రాసనం వజ్రాసనంలో రిలాక్స్ అవన్నీ అగైన్ ఏం తల్లి నీ స్పే నీ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు నీ మీద వెయిట్ పెట్టకండి నీ మీద వెయిట్ పెట్టకూడదు నీని ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు గమనిస్తూ చేయండి అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి అందు నీ లాంగ్ పోషన్ పూర్ణ ఉష్ణ సంచితం ఇన్హేల్ వెనక్కి ఇలా కనుక మీ యాంకిల్ నీ మీ మీడియం అంటే యాంకిల్ ని పట్టుకునే ప్రయత్నం ఇలాగా ఇన్హేల్ సే ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఎక్స్ట్రే ఇలా హ్యాండ్ ముందుకు తీసుకొచ్చి ఒక హ్యాండ్ అగ అగైన్ అనదర్ హ్యాండ్ ఇలా ముందుకు తీసుకొచ్చేసి ఇలా ఈ పోస్టర్ వచ్చి శశాంకాసనంలో రిలాక్స్ అవ్వండి రిలాక్సింగ్ శశాంక ఇలాగ మళ్ళీ సిట్టింగ్ వచ్చేసింది వజ్రాసనం వచ్చేసి మాలాకు కంటూ వజ్రాసనం రిలాక్స్ వర్సల్ అందరు చక్కగా చేస్తున్నారు వెరీ గుడ్ రిలాక్స్ అవ్వండి వజ్రాసనంలో వన్స్ రిలాక్స్ అవ్వండి రిలాక్స్ వర్సల్ వజ్రాసనంలో నుంచి బయటకు వచ్చేసింది కంఫర్టబుల్ పోషన్ రిలాక్స్ గా కూర్చోండి హ్యాండ్స్ జ్ఞానం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలా థ్యాంక్ యూ ఓవర్ టు కృష్ణమూర్తి సార్ థ్యాంక్ యూ అండి చాలా చక్కగా తెలుస్తున్నారు వెంకటేష్ గారు కనిపించట్లేదండి ఈ మధ్య నాకు కొంచెం బాగైపోయింది సార్ బాగా
మన గ్రూప్ లో మనకి రెగ్యులర్ గా వస్తున్న వెంకటేష్ గారు అంజనాదేవి గారి హస్బెండ్ అండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పూర్తిగా యోగా ఫ్యామిలీ అటెండ్ అవుతుంటారు ఇప్పుడు మధ్యలో నాకు హెల్త్ బాగాలేక ఈ వన్ వన్ వీక్ నుంచి ఆయన బిజీ అయిపోయారు తర్వాత నాకు నాకు ఇప్పుడు బాగా అయిపోయింది ఇంకా తనకి బాగాలేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ సెట్ అయిపోతుంది మనకి యోగా వల్ల అందరం ధైర్యంగా ఉండొచ్చండి మనకేం ప్రాబ్లం రాదు ప్రాబ్లం ఏం లేదండి ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ లో నాకు పాజిటివ్ వచ్చింది కానీ వన్ వీక్ నుంచి జస్ట్ అంటే రెస్ట్ లో ఉన్న ఒక రూమ్ లో అంటే వేరే వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ కాకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మనము హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉంటే సరిపోతుంది ఎవరు అంటే భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు ఇన్ కేస్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే మీకు ఏమైనా కోల్డ్ ఇష్ గా గానీ ఫీవరిష్ గా గానీ ఉంటే కంపల్సరిగా ఒక ఫైవ్ డేస్ కోర్స్ ఒకటి మనకి గవర్నమెంట్ త్రూ రిఫర్ చేసిన కోర్స్ ఆ కోర్స్ మాత్రం కంపల్సరీ వేసుకోండి ఇమీడియట్ గా మీకు ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ మీకు చాలా రిలీఫ్ ఉంటది నార్మల్ ఉంటది ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా ఆ తర్వాత ఒక ఫైవ్ డేస్ అయితే ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసాక చాలా నార్మల్ అయిపోతుంది అసలు ఏ మాత్రం టెన్షన్ భయం ఏ మాత్రం అవసరమే లేదు అసలు ఇప్పుడు థర్డ్ వేవ్ లో మాత్రం అండ్ చూస్ వచ్చినాను కాబట్టి చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా మందికి కాఫ్ కోల్డ్ ఉంటుంది చాలా మంది ఏదంటే తెలియక డౌట్ గా ఉంటున్నారు ఎవరికి ఎక్కడికి రాలేక వాళ్ళు ఇంట్లో మదనం పడుతున్నారు మీరు ఆ కోర్స్ పెడితే కనుక వాళ్ళ బదులుకైనా యూజ్ అవుతుంది ఎవరో ఒకరికి కోర్స్ మాత్రం అసలు ఏ మాత్రం డౌట్ లేకుండా వేసుకునే కోర్స్ ఒకటి సింపుల్ గా మనకి గవర్నమెంట్ నుంచే ఉంది ఒకటి కోర్స్ అది నేను గ్రూప్ లో పెడతాను ఎవరికైనా సింటమ్స్ ఉంటే జస్ట్ హోమ్ క్వారంటైన్ లో ఉండండి ఒక ఫైవ్ డేస్ కోర్స్ ఒకటి కోర్స్ మాత్రం సింటమ్స్ ఉంటే మాత్రం కోర్స్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మనకు వైరస్ ఉంటేనే సింటమ్స్ ఉంటాయి థర్డ్ వేవ్ జలుబు కాకుండా మనకి అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ కోర్స్ తీసేసుకోండి హ్యాపీగా మీరు బయటపడిపోతారు ప్రాబ్లం ఏం లేదు అండి మనం గంజనా గారి ఫ్యామిలీని ఎక్కడ చూసామో మీరు కూడా మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ దగ్గర చేపిస్తున్నాను చాలా మంది సింగిల్ గా వస్తున్నారు వస్తూ వస్తూ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు లేపి మీ మిస్సెస్ మీ పిల్లలను మీతో పాటు పక్కన కూర్చోబెట్టుకోండి మీరు ఇప్పుడు మనం యొక్క ట్రైనర్ గా చేయడం కోసం కోర్సులు జాయిన్ అయ్యాం కాబట్టి ఫస్ట్ అటెంప్ట్ మీరు మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి నేర్పించవచ్చు ఉదయం మీరు నేర్చుకోండి మీతో పాటు వాళ్ళని పక్కన కూర్చోబెట్టుకోండి సాయంకాలం పూట సిక్స్ కా సెవెన్ కా మీరు ఖాళీ పడినప్పుడు మీరే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉండండి ఫస్ట్ ట్రయల్ మీరు ఫ్యామిలీతో స్టార్ట్ చేయండి నిదానంగా వెలికిలా పడుకోండి అమృతాసనలు రష్యన్ అమృతాసనం రష్ట అమృతాసన నారాయణమూర్తి గారు అమృతాసన గెలిపారు నారాయణమూర్తి గారు వాయిస్ వినిపిస్తుందా వినిపిస్తాం సార్ ఎస్ ఎస్ అమృతాసన విశ్రాంతి తీసుకోండి మన ఇక్కడ ఏం చెప్తే అది ఎక్సర్సైజ్ చేయాలండి నిన్నటి వరకు మనం వెలికిల పడుకొని చేసే ఆసనాలు చేస్తాం ఈ రోజు నుంచి బోర్లో పడుకొని చేసే ఆసనాలు చేద్దాం ఇంకా వెలికిల పడుకొని చేసే ఆసనాలు ఒకటి పెండింగ్ ఉన్నాయి 
మెట్రో చేసుకున్నా మకరాసన వచ్చి ఒక కాసం చూస్తున్నాండి కమ్ టు మకరాసన మనం తెలికల పడకం చేసే ఆసనాలు చేసేటప్పుడు విశ్రాంతి కోసం అమృతాసనలో విశ్రాంతి తీసుకుంటాం వరల పడుకు చేసే ఆసనాలు చేసేటప్పుడు ఆసనం ఆసనం మధ్యలో మకరాసనం అంటాం కాళ్ళు ఫ్రీగా వదిలేసి అమృతాసనం మనం ఎట్లా కాళ్ళు ఫ్రీగా వదిలేస్తాము కుడి తెల్లడం కాళ్ళు ఫ్రీగా వదిలేస్తా కుడి చేయి మీద ఎడం చేపెట్టి ఎదురు పడుకుంటా ప్రతి ఆసనం మధ్యలో దీని మకరాసన ఒకసారి కుడి వైపు మనం తలపెడతాం ఒకసారి ఎడం వైపు తలపెడతాం మళ్ళీ మనం ఆసనం కూర్చోటప్పుడు సమస్థితి రెండు గంట కలిపేస్తాం రెండు గంట కలిపేస్తాం సమస్థితి నుంచి ఆసనాలు కలుపుతాము ప్రతి ఆసనం మధ్యలో మకరాసన విశ్రాంతి రెండు గంటలు ఫ్రీగా పెట్టేసి మొదట కుడిచేయి మీద ఎడం చేయి ఒక పది నిమిషాలు ఇట్లా ఉంటాము కాల్ చేయి మార్చుకొని ఆపో చెప్పి చూస్తాం పూర్తిగా కంప్లీట్ గా రిలాక్స్ అయినాక నెక్స్ట్ ఆసనానికి వెళ్ళాలి అందరూ నకరాసనం వచ్చేయండి ఆసనం చూడటం కోసం ఇది కూడా మకరాసన ఇట్లా చూస్తున్నాండి మన కాళ్ళు కూడా బాడీ మొత్తం యాక్టివేట్ అవ్వడం కోసం కాళ్ళను ఖాళీగా ఉంచుకుంటే చూస్తున్నప్పుడు ఇట్లా అంటూ రెండు వేల పైకి లేదు ఇది కూడా ఒక ఆసనం మకరాసన అయితే ఇదేమో మనకి రెస్ట్ కోసం మకరాసన ఆసన మకరాసనే ఆసనం లాగా వేయాలంటే ఈ విధంగా వేసి రెండు కాలు పైకి లేపుతుండ ఆసనం చూసేటప్పుడు ఈ విధంగా రెండు కాలు పైకి లేపుతుండండి రెస్ట్ మకరాసన అంటే ఈ విధంగా విశ్రాంతి తీస్తూ ఆసనం చూస్తూ మనం ఈరోజు బోర్ల పడుకునే ఆసనాలు ఒక్కొక్కటి తెలుసుకున్నాం బోర్ల పడుకుని చేసే వాటిల్లో ముఖ్యంగా ఉండేది భుజంగాసన థైరాయిడ్ ప్రాబ్లము బ్యాక్ పెయిన్ మనకు చాలా మంది బ్యాక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్నారు ఈ భుజంగాసన వేసినప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ మనకు బాగా ప్రెజర్ పడుతుంది బ్యాక్ పెయిన్ కి చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది భుజంగాసనలో చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి మనం ఒక ఏడు ఎనిమిది వేరియేషన్స్ చూద్దాం మకరాసన విశ్రాంతి తీసుకుంటా ఉన్నది ఛార్జింగ్ అయిపోయింది కొద్ది పవర్ పెట్టుకుని వస్తాను మీరు విశ్రాంతి తీసుకుంటా ఉంది అందరికీ ఓం అండి అందరూ రిలాక్స్ అవ్వండి అందరూ రిలాక్స్ అవ్వండి అందరికీ ఓం అందరూ రిలాక్స్ అవ్వండి ముఖ్యంగా మకరాసనలో మనకి ఎవరికైతే సయాటికా ప్రాబ్లం ఉంటుందో మకరాసనలో 
మనకి ఎవరికైతే సయాటికా ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళు కాళ్ళని వెనక్కి మడిచి విడిచిపెడుతూ ఎవరైతే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి సయాటికా ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది ముఖ్యంగా అండ్ బ్యాక్ పెయిన్ ఈ రెండు కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి ఓకే అండి అందరూ మకరాసంకి వచ్చి అవసరాలు చూస్తున్నాను సార్ నమస్కారం సార్ కృష్ణమూర్తి సార్ నమస్తే సార్ మన చెవులకి సమాంతరంగా రెండు చేతులు పెడతాము రెండు చేతులు మన చెవులు పక్కన కుడి చేవు పక్కన కుడి అలుతాయి ఎడమ చేవు పక్కన ఎడమ అలుతాయి పెడతాం మన ఛాతి భాగం వరకు చెస్ట్ వరకు పైకి లేపుతాం పైకి లేపి ఎదగకుండా పైకి చూస్తుంటా భుసంగాసన వన్ మన వీపు మీద బాగా ప్రజ పడుతుంది చూస్తూ ఈ విధంగా చూస్తుంటారు ఎంతవరకు చూడగలిగితే అంతవరకు చూస్తుంటారు ఈ స్థితిలో కాసేపు అంట మళ్ళీ ఫస్ట్ మకరాసన అంటే కుర్చీ మీద ఎడం చేయి ఎడం తలబెట్టి విశ్రాంతి స్థితికి వెళ్తాం అన్న సంస్థితికి వచ్చేయండి సమస్థితి రెండు కాళ్ళు కలిపేస్తా రెండు చేతులు కలిపేస్తా రెండు చేతులు తీసుకొచ్చి నీ చెవులకి పక్కన పెట్టుకోండి నీ చెవులు పక్కన పెట్టుకుని భుజంగాసన వన్ చేయండి చెస్ట్ వరకు పైకి లేక చెస్ట్ వరకు మాత్రం భుజంగాసన వన్ చేస్తాను చేతులు పైకి అని మోచ పూర్తిగా ఉండాలి పూర్తి పైకి ఉండాలి విజయ్ కుమార్ మోచే పూర్తి పైకి అంచేతి మీద మాత్రమే బరువు ఉంటుంది అంచేతి మీద మాత్రమే బరువు పాయవు తలపై తలపైకి ఎత్తి పైకి చూస్తుంటాం ఇక తలపైకి ఎత్తు ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రెస్ట్ మకరాసన మకరాసన వచ్చే దీర్ఘశ్వాసలు విశ్రాంతి తీసుకుంటాను అండి ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ మరొకసారి చేద్దాం మీరు సమస్థితికి వచ్చేయండి సమస్థితికి వచ్చినాక మాత్రం చేయాలి డైరెక్ట్ గా వచ్చేయకూడదు సమస్థితికి వచ్చి మీ రెండున్నర చేతులు చెవులు పక్కన పెట్టుకొని చేతి సహాయంతో మన బరువు అంతా చేతి మీద పడుతున్నా ఎంత వరకు పైకి చాతి వరకు మనం పైకి లేపుతాం పైకి చూస్తూ ఉంటాం ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ నిదానంగా రెస్ట్ మకరాసన మకరాసన విశ్రాంతి తీసుకుంటా ఉన్నా అమ్మా మానస విశ్రాంతి మా విశ్రాంతి మకరాసన మకరాసంలో రెండు చూపించాను వాళ్ళకేమో రిలాక్సేషన్ కోసం ఒకటి చూడటం కోసం రిలాక్సేషన్ ఈ విధంగా కుడిచే మీద ఎడం చేయి పెట్టి దాని తలపెట్టి పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకుంటాం 
ఫస్ట్ మక్కల ఆసనం నెక్స్ట్ ఆసనం చూడండి ఆసనం చూస్తే మక్కల ఆసనం చూడండి ఇందాక మనం భుజంగాసన వనలో చేతి వరకు పైకి లేపాం భుజంగాసన టూ మనం నాభి వరకు పైకి లేపుతాం బొడ్డు వరకు బొడ్డు స్థానం పూర్తిగా పై ఉంటుంది ఇందాక మీద ఇంకొత్తి పైకి ఎత్తి పైన సీరిని చూస్తూ ఉండాలి భుజంగాసన వన్లో మనం జస్ట్ ముందుకు చూస్తాం భుజంగాసన టూలో పూర్తిగా తల పైకి ఎంతవరకు ఎత్తగలదు అంతవరకు చూస్తుంటారు హైదాడి చక్కగా పనిచేస్తుంది మీరు చేస్తారు మా బ్యాక్ లో కాళ్ళు దూరం పెట్టమంటారా దగ్గర పెట్టమంటారు పాదాలు సమస్తి నుంచండి ఆసనం చేసేటప్పుడు రెండు కాళ్ళు కలిపి కలపాలి రెండు కాళ్ళు అంతే ప్రతి ఆసనం కలపాలి సూర్యనమస్కారాలు చేసినట్టుగా నాలుగు వరకు పైకి లేపుతారు మన బొడ్డు పెట్టు బొడ్డు వరకు నాటి వరకు మనం పూర్తిగా పైకి ఉంటుంది రెండు చేతులు స్ట్రైట్ గా వస్తాయి మో చేతులు వంపు ఉండదు భుజంగా అసలు టూ చేస్తున్నాడు ఇంకా చాలా మంది వన్ లోనే ఉన్నారు అమ్మ పావనిచ్చింది పైకి లేక ఇంకా తల పైకి పైకి చూస్తున్నా భుజంగాసన టూ స్థితుల కాసం శ్రీనివాసన భుజంగాసన చేయాల భుజంగాసన టూ చేయి ఆ స్థితుల కాసేపు ఉందా ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రెస్ట్ మకరాసన ఇందాక కుడి చేయి మీద ఎడం చేతి పై పెడితే ఇప్పుడు ఎడం చేతి మీద కుడి చేయి పెట్టి దానికి ఆపోజిట్ దానికి ఆపోజిట్ తల పెట్టి కంప్లీట్ రిలాక్సేషన్ విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు రెండు కాళ్ళు దూరంగా పెడతాం ఆసనం చేసేటప్పుడు రెండు కాళ్ళు కలిపేస్తాం రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు పక్క పక్కన ఉంటే దాన్ని సమస్థితి అంట ఈ ఆసనం చేసిన సమస్థితి నుంచి చేయాలి సమస్థితికి రండి రెండు కాళ్ళు కలిపేయండి రెండు వెనక రెండు కాళ్ళు కలిపేసాం రెండు చేతులు చెవులు పక్కన పెట్టుకోండి చెవులు పక్కన పెట్టుకుని భుజం కాసిన టూ చేస్తున్నాం రెండు చేతులు స్ట్రైట్ గా పైకి లేపుతాం నేవల్ పార్ట్ వరకు నేవల్ స్థానం వరకు పైకి లేకొస్తున్నాం తల పైకి పైకి చూస్తుంటాం హైరాడ్ కి బ్యాక్ పెయిన్ కి చాలా చక్కటి ఆసనం భుజం కాసన ఆ స్థితిలో కాసేపు ఉంది ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ విజయ్ కుమార్ పైకి చూస్తున్నాను మనకి కంట మీద ప్రజలు పడాలండి థైరాయిడ్ పార్ట్ ఉండేది కంట దగ్గర కాబట్టి అలా పైకి పైకి చూస్తుంటా నిదానంగా రెస్ట్ మకరాసనం మకరాసనకు వచ్చేయండి ఎంతవరకు చేయగలిగితే అంతవరకు చేస్తానండి మనం చేపిచ్చే వాళ్ళు యావరేజ్ గా మనం చెప్తుంటాము 
అందరు చేయాలి కదా మనం మీకు ఎన్ని ఇబ్బంది కన్నా కూడా మీరు అది కంటిన్యూ చేయొద్దు మీ ప్రాబ్లం మీకే తెలుస్తుంటది సమస్థితికి వచ్చేయండి రెండు కళ్ళు కలిపేయండి రెండు కళ్ళు కలిపేస్తారు రెండు చేతులు కలిపేస్తున్నా రెండు చేతులు తీసుకొచ్చి మన చెవులకు సమాంతరంగా పెట్టుకొని భుజంగాసన టూ చేస్తున్నాం నేవల్ పార్ట్ వరకు పైకి లేపుతున్నాం నేవల్ పార్ట్ వరకు పైకి లేపాలి కోడూరు పద్మ దగ్గర చేయండమ్మా నేవల్ పార్ట్ వరకు పైకి లేపాలి కైరాడికి ఆడవాళ్ళకి చాలా చక్కటి ఆసనం భుజంగాసన ఓకే నిదానంగా మకరాసనం వచ్చేయండి రెస్ట్ ఇన్ మకరాసన పద్మావతి గారు మీకు ఇబ్బంది కూడా చేయిద్దామ్మా ఎవరు కూడా బలవంతంగా చేయకండి చేయగలిగితేనే చేయండి అమృతాసన అమృతాసన వచ్చాడు నా మమ్మీ పద్మావతి గారు ఒక్కలే అండి అమృతాసనం మిగిలిన వాళ్ళందరూ మకరాసనం విశ్రాంతి తీసుకుంటాను నెక్స్ట్ ఆసనం చూడండి నెక్స్ట్ ఆసన ఇది కూడా భుజంగాసనే భుజంగాసన త్రీ అండి ఇప్పటి వరకు మనం రెండు చేతులు చివరికి సమాచారం పెట్టాం ఇప్పుడు గుడి చేయి మీద ఎడం చేయి పెడతాం చేతి సహాయంతో నేవల వరకు పైకి లభిస్తాం భుజంగాసన టూ లేచినట్టు పైకి లేస్తాము చేయి మీద చేయి ఉంటుంది గుడి చేయి మీద ఎడం చేయి ఉంటుంది చేతి సహాయంతో మనం పైకి లేస్తాం మళ్ళీ అదే విధంగా మకరాసనం వచ్చేస్తాం విశ్రాంత మకరాసనం చెప్పాడు పెట్టినట్టుగా గుడి చేయి మీద ఎడ చేయి పెడతాం చేతుల సహాయంతో పైకి లభిస్తా అందరూ భుజం కాసిన త్రీ చేద్దాం సమస్థితికి వచ్చేయండి రెండు కాళ్ళు కలిపేయండి విశ్రాంతి మకరాస్ అన్నట్టుగా గుడి చేయి మీద ఎడం చేయి పెట్టండి విధానం పైకి లేకండి బొట్టు సన్న వరకు పైకి లేకండి ప్రజల చేతి మీద పడుతూ ఉంటది అస్థితుల కాసేపు ఉందా ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ రెండు మధ్యలు స్ట్రైట్ కి రావాలి మూడు చేతిలో ఒప్పంటారు విజయ్ కుమార్ ఇంకా పైకి లేకండి మో చేతులు స్ట్రైట్ కి పెట్టాలి మో చేతులు వంపలేదు ప్రస్ట్ మకరాసన మకరాసన విశ్రాంతికి వచ్చి మకరాసన విశ్రాంతి తీసుకుంటా ఉంటా సమస్థితికి వచ్చేయండి రెండు కాలు కలిపేస్తున్నారు రెండు చేతులు కలిపేస్తున్నాం ఇందాక మనం కుడి చేయి మీద ఎడం చేయి పెట్టాం ఇప్పుడు ఎడం చేయి మీద కుడి చేయి పెట్టి చేతుల సాయంతో మనం పైకి లేకుస్తాం 
గుడ్డ స్థానం వరకు పైకి లేస్తా మో చేతిలో వంపు లేదు పైకి చూస్తుంటా తల పైకి పైకి చూస్తుందా ఫైవ్ ఫోర్ మనసు ఇంకా చెప్పలేదమ్మా అలాగే ఉండాలి ఇంకా త్రీ టూ వన్ నిదానంగా అలాగే చేతులు అలాగే ఉన్నాయి కాబట్టి రెస్ట్ మక్క రాస్తాను మరి ఒకసారి సమ స్థితి వచ్చేయండి రెండు కాలు కలిపండి చేతులు అలాగే చేతులు అంతే ఉంచి వెనకాల రెండు కాలు కలిపేయండి చేతుల మీద బొడ్డు సన్న వరకు పైకి లెగిస్తాం చేతుల సాయంతో మకరాసన త్రీ చేస్తాను చేతులు స్ట్రైట్ గా ఉండాలి విజయ కుమార్ గారు ఇంకొద్ది పైకి లాగా ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ రెస్ట్ మకర రాసము చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి రేపు మనం కరెక్ట్ ఈ రోజు వాటికి కరెక్షన్ చేసుకొని రేపు కొత్త వాటికి వెళ్దాం అలాగే విశ్రాంతి తీసుకుంటూ వెనక్కి తిరగండి అమృతాసన విశ్రాంతికి వచ్చేయండి మకరాసన విశ్రాంతి నుంచి అమృతాసన విశ్రాంతికి వస్తున్నాం మకరాసన విశ్రాంతి నుంచి అమృతాసన విశ్రాంతికి వచ్చి చిన్నబాబు గారు చెప్పేది వింటూ ఉన్నా చిన్నబాబు గారు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం ఓం అండి అందరు కూడా విశ్రాంతి తీసుకోండి సూక్ష్మ సూక్ష్మ వ్యాయామాలు అయితేనేమి ఆసనాల ద్వారా మీరు పొందే అధిక శక్తిని పొరల మీ శరీరం అంతా కూడా విశ్రాంతి పొందుతున్నది రిలాక్స్ 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 యువర్ బాడీ రిలాక్స్ 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 మీ శరీరం అంతా కూడా విశ్రాంతి పొందడాన్ని గమనించండి మీ శరీరానికి మీ మనస్సుకి విశ్రాంతిని పండి విశ్రాంతి పొందండి రిలాక్స్ 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 మీ శరీరం అంతా విశ్రాంతి పొందుతున్నది మీ శరీరంలోని ప్రతిభాగము కూడా విశ్రాంతి పొంది మీరు అధిక శక్తిని పొందుతూ ఉన్నారు రిలాక్స్ 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 యువర్ హోల్ బాడీ 
శాంతి పొందండి మీ మనస్సు ద్వారా సుందరమైనటువంటి దృశ్యాలను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీ జీవితంలో మీరు చూసే అందమైనటువంటి దృశ్యాలు తాజ్మహల్ కావచ్చు ఇంకేదైనా సరే అందమైనటువంటి దృశ్యం ఒక్కసారి మీ మనస్సులోకి జ్ఞాపకం చేసుకోండి దాని అందాన్ని ఆస్వాదించండి మీరు చూసే అందమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి దేవాలయము దేవాలయములో మీరు దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి మీ మనస్సుకి విశ్రాంతినివ్వండి మీ జీవితంలో మీరు చేసే సేవాభాగాన్ని ఏదైతే మీరు సేవ చేశారో పవిత్రమైనటువంటి సేవ ఆ సేవను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి దాని ద్వారా మీ మనస్సుకి విశ్రాంతినివ్వండి విశ్రాంతి పొందండి విశ్రాంతి పొందండి విశ్రాంతి విశ్రాంతి అందమైనటువంటి ఉద్యానవనాన్ని ఒక్కసారి చూడండి ఆ పూల అందాన్ని ఒక్కసారి తిలకించండి ఆ పూలపై ఎగురుతున్నటువంటి తుమ్మిదలను సీతాకోక సిరుకులను ఒక్కసారి గమనించండి ఆ పూల తాలూకా గమన ఊకటాన్ని చలనాన్ని ఒక్కసారి గమనించండి అవి లయబద్ధంగా అవి ఊగుతున్న విధానాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలించండి మీ మనస్సునికి విశ్రాంతినివ్వండి సముద్రపు ఒడ్డులో మీరు ఉన్నటువంటి భావనతో ఉండండి ఎత్తైనటువంటి కెరటాలు రావడాన్ని ఒక్కసారి గమనించండి ఆ కెరటాలు వచ్చి మిమ్మల్ని తాకటాన్ని ఒక్కసారి గమనించండి తాకిన తర్వాత మీరు పొందే అనుభూతిని ఒక్కసారి జ్ఞాపిక తెచ్చుండి తెచ్చుకోండి మీ మనస్సుకి విశ్రాంతినివ్వండి రిలాక్స్ 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 మీ మనస్సు మీ శరీరము విశ్రాంతి పొందడాన్ని గమనించండి ఒకసారి అందరు కూడా మీ కుడి చేతి వైపుకు తిరగండి కుడి చేతిని తల కింద పెట్టుకోండి ఎడమ చేతిని మీ కటి భాగంలో ఉంచండి కాళ్ళు ముడవండి విశ్రాంతి పొందండి ఓం ఒకటి ఓం రెండు ఓం మూడు ఓం నాలుగు ఐదు వెలికిలారండి విశ్రాంతి పొందండి ఇప్పుడు మీ ఎడమ చేతి వైపు తిరగండి ఎడమ చేతిని తల కింద పెట్టండి 
మీ కాళ్లను ముడవండి మీ కుడి చేతిని మీ కటి భాగంలో ఉంచి విశ్రాంతి పొందండి ఓం ఒకటి ఓం రెండు ఓం మూడు ఓం నాలుగు ఓం ఐదు విశ్రాంతి 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 విజయ్ కుమార్ గారు మీరు మీరు తీసు టెస్ట్ తీసుకునే విధానం మీరు ఎడం వైపు తిరగాలండి ఎడం వైపు తిరిగి తిరగండి ఎడం వైపుకి మీ ఎడమ చేతిని తల కింద పెట్టండి ముడబండి ఎడమ చేతిని ఎడమ చేతిని ముడబండి ముడిచి తల కింద పెట్టండి ఇలాగా ఇలా పెట్టండి తల కింద పెట్టండి తల ఎడం వైపు పూర్తిగా తిరగండి ఎడం వైపు పూర్తి తిరగండి అలా పెట్టండి ఎస్ మీ కుడి చేతిని మీ తొల్ల మీద పెట్టండి అది విధానం అండి ఓకేనా ఓకే అలా పడుకోవాలి ఓకే దాని పైన పెట్టండి ఓకే ఓకే రిలాక్స్ అవ్వండి ఇప్పుడు మీ కుడి చేతిని మీ గుండి భాగం ఛాతీ భాగం దగ్గర నేలపై ఉంచి కుడి చేయి ఎడమ చేయి ఆధారంగా లేచి కూర్చోవాలి కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి రెండు చేయిలు పైకెత్తండి రప్ వేసి కళ్ళ మీద పెట్టి కళ్ళు నెమ్మదిగా తిరగండి విశ్రాంతి తీసుకోండి విశ్రాంతి నిన్న మన విన విని వినిగా వినాల మేడం గారు నిన్న మేడ అదే సర్వైకల్ స్పాండ్లైటిస్ ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పారు ఆవిడకి ఎలా ఉంది వచ్చారు ఈరోజు ఆవిడ క్లాస్కి నాకైతే కనిపించలేదు ఆ మేడం గారు రాలేదా అదే నేను చూశాను ఆవిడ కనిపించలేదు కాబట్టి వచ్చారా రాలేదా అని ఓకే ఓకే నేను అందరు కూడా ఎవరి ఆసనంలో మనం కూర్చోండి విశ్రాంతి తీసుకోండి విశ్రాంతి తీసుకుని మనం ఇప్పుడు ప్రాణాయామాన్ని ప్రారంభిద్దాం ఈరోజు కూడా ఏదో ఒక కొత్త ప్రాణాయామాన్ని చెప్తాను అందరం కూడా నేర్చుకుందామా నేర్చుకుని వీలుంటే మన తాలూకా సత్వగుణము రజోగుణము తామస గుణము తామస గుణం ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళ తాలూకా క్వాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అన్నది కూడా టైం ఉంటే నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఎవరి ఆసనంలో వాళ్ళు కూర్చోండి కూర్చొని ప్రశాంతంగా ఉండండి ఎటువంటి టెన్షన్ కూడా ఒత్తిడి వద్దండి ఎందుకంటే మనం ఒత్తిడి వల్ల మనం సాధించేది ఏమీ ఉండదు ప్రశాంతంలో ఉంటే మనం దేనైనా సాధించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండండి మనస్సుని ప్రశాంతంగా ఉంచండి మీ ఆలోచనలు అన్నీ కాస్త పక్కన పెట్టండి పక్కన పెట్టి ఇక్కడ ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సుతో నిర్మలంగా కూర్చోండి శరీరాన్ని కూడా విశ్రాంతినివ్వండి మీకు ఏ ఆసనంలో కూర్చుంటే మీ మనస్సు నిర్మలంగా ఉంటుందో మీ శరీరము విశ్రాంతిగా ఉంటుందో ఆసనంలో కూర్చోండి కూర్చొని కళ్ళు మూసుకోండి ధ్యాన ముద్రలో కూర్చోండి ధ్యాన ముద్రలో కూర్చొని వెన్నెముక శిరస్సు నిటారుగా ఉంచండి నిటారుగా వస్తూ భస్త్రికా ప్రాణాయామాన్ని చేద్దాం చేయండి స్టార్ట్ చేయండి దీన్ని ఈరోజు మూడు నిమిషాల పాటు చేద్దాం సరేనా స్టార్ట్ ఇప్పుడు ఆరు పదైంది ఆరు పదమూడు వరకు చేద్దాం స్టార్ట్ చేయండి స్టార్ట్ భస్త్రికా ప్రాణాయామం భస్త్రికా ప్రాణాయామంలో 
రేచక పూర్వకములు సమానమైనటువంటి స్థితిలో ఉంటాయి ఛాతీని విశాలంగా చేయాలి పొట్టలోనికి గాలి పోకుండా మీ డయాఫ్రమ్ని కాస్త పైకి ఎత్తారంటే మీరు పీల్చే శ్వాస గాలి మీ ఊపిరితిత్తుల్లోకి పోతుంది ఛాతీని విశాలంగా చేయండి పీల్చే గాలి ఛాతీని విశాలంగా చేయడం వల్ల డయాఫ్రమ్ కాస్త పైకి లేస్తుంది పైకి లేవడం వల్ల మనం పీల్చే గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి పోతుంది ఛాతీని విశాలంగా చేయండి ఛాతీని విశాలంగా చేయడం వల్ల మనకి ఊపిరితిత్తుల్లోకి గాలిపోతుంది ఎందుకంటే డయాఫ్రమ్ పైకి వస్తుంది డయాఫ్రమ్ పైకి వచ్చిందంటే అంటే మనకి మన జీర్ణ కోశానికి శ్వాస కోశానికి మధ్యన ఒక పొర లాంటివి ఉంటుంది ఆ పొర ఎప్పుడైతే మనం ఛాతీగా ఛాతీని విశాలంగా చేసామో అది పైకి లేస్తుంది అది పైకి లేవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం పీల్చే గాలి ఊపిరితిత్తుల్లోకి పోతుంది పొట్టలోనికి పోకుండా ఉంటుంది ఒక నిమిషం పాటు చేయండి తర్వాత రెండవ స్థితి చేయండి రెండు చేయలు పైకెత్తి మరలా ఫోర్స్గా గాలి బయటికి విడిచిపెట్టాలి కాస్త వేగం చేసినా పర్లేదు ఇప్పుడు మనం మనము మూడో స్థితిని చేద్దాం మూడో స్థితిలో గాలిని వేగంగా లోనికి తీసుకోవాలి బయటికి విడిచిపెట్టాలంటే రేచిక పూర్వకాలు ఫోర్స్గా జరగాలి స్టార్ట్ చేయండి విశ్రాంతి తీసుకోండి విశ్రాంతి తీసుకొని సాధారణ ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస అన్న స్థితికి వచ్చే వరకు విశ్రాంతి తీసుకోండి తీసుకుని రెండు చేలు పైకెత్తి కళ్ళు మూసి రెండు చేలు పైకెత్తి కళ్ళ మీద పెట్టుకుని కళ్ళు నెమ్మదిగా తిరపండి ఇప్పుడు రెండో ప్రాణాయామాన్ని చేద్దాం రెండో ప్రాణాయామంలో మనము కపాలభాతి ప్రాణాయామాన్ని చేద్దాం కపాలభాతి ప్రాణాయామాన్ని ఐదు నుండి పదిహేను నిమిషాల వరకు చేసుకుని వచ్చును ఒక రేసికమే ఫోర్ ఫోర్స్గా ఉంటుంది స్టార్ట్ చేయండి ఆల్రెడీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ అయిపోయింది దీన్ని మనం ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మధ్యలో చేద్దాం స్టార్ట్ ఇక్కడ నుండి మనం టైం మెయింటైన్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఎంతవరకు మనం నేర్చుకున్నాం కదా నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సాధన చేస్తున్నాం సాధన చేసేటప్పుడు మనం ఎంతవరకు చేయాలి ఎలా చేయాలనేది మనం దాన్ని ఫాలో అవుదాం ఎస్ కపాలపాతి ప్రాణాయామాన్ని చేస్తున్నండి నేను చెప్పేది వింటున్నాను ఎవరు కూడా ఆపద్దండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు సాధన చేస్తున్నారు సాధన చాలా వరకు చేశారు మీరు ఇంకా మీరు విశ్రాంతి తీసుకునే అవకాశం తక్కువ 
కనీసం ఐదు నిమిషాల పాటు మీరు కంటిన్యూస్ గా చేసే అవకాశం మీకు ఉండాలి మధ్యలో ఆపకుండా కంటిన్యూస్ గా ఫైవ్ మినిట్స్ చెయ్యాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం చాలా సాధన చేశాం మీరు నేర్చుకోవడం జరిగింది ఎలా చెయ్యాలి అన్నది ఇప్పుడు మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలరు కాబట్టి చేయండి చేస్తూ మీ ఇష్టదైవాన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉండండి పరమేశ్వర నేను కపాలభాతి ప్రాణాయామాన్ని చేస్తున్నాను నా శ్వాస ద్వారా నేను ఎలా అయితే నా శరీరంలో ఉన్నటువంటి మరణమును నీవు బయటకు పంపించి నేను రోజు రోజుకి ఆరోగ్యవంతుణ్ణి అవుతున్నాను అలానే నా మనసులో ఉన్నటువంటి ఆయుషట్ వర్గాల్ని కూడా నేను బయటకు పంపిస్తున్నాను అన్న భావనతో కపాలపాతి ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఉండండి దీన్ని ఐదు నుండి పదిహేను నిమిషముల వరకు చేసుకుని వచ్చును ముఖ్యంగా చర్మ సంబంధమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు కానీ అధిక బరువు ఉన్నవాళ్ళు కానీ కళ్ళకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు కానీ దీర్ఘ వ్యాధులైనటువంటి క్యాన్సర్ బొల్లి సోరియాసిస్ అలాంటి వ్యాధులు ఉన్నవాళ్ళు కూడా దీన్ని అధిక సమయాన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది కపాలపాతి ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఉండండి మీ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండండి యూనిఫామ్ గా ఉండాలండి మీరు చేసే ప్రాణాయామము యూనిఫామ్ గా ఉండాలి
కమలా మేడం గారు మీరు వీడియోని ఓపెన్ చేసుకోండి చేయండి చేయండి కప్ కపాలాపాతి ప్రాణాయం అని ఎవరు కూడా ఆపకండి శ్రీనివాస్ గారు మీరు చేస్ చేస్తూ ఉండండి ఎవరు కూడా ఆపొద్దండి మీరు ఎవరు కంటిన్యూస్గా చేయాలి చేయండి కంప్లీట్గా చే చేస్తూ ఉండండి చేస్తూ ఉండండి కపాలాపాతి ప్రాణాయం వల్ల మనకి సకల వ్యాధులు సంజీవన వంటిది సకల వ్యాధులు కూడా నివారించబడతాయి సకల వ్యాధులు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా సరే కపాలాపాతి ప్రాణాయామాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ చేయాలి దీన్ని ఐదు నిమిషములకి తక్కువ లేకుండా చేయాలి పదిహేను నిమిషముల వరకు కూడా చేసుకునవచ్చును ఎవరైతే కంటిన్యూస్గా పదిహేను నిమిషములు చేకరిస్తారో వాళ్ళు పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని పొందుతారు కపాలపాతి ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఉండండి చేస్తూ ఉండండి చేస్తూ ఉండండి కపాలపాతి ప్రాణాయామాన్ని శ్రమలా అనిపిస్తే ఆపించండి ఆపండి ఆపి విశ్రాంతి తీసుకోండి ఫ్యూ సెకండ్స్ ఫ్యూ సెకండ్స్ విశ్రాంతి తీసుకున్నాక మరలా స్టార్ట్ చేయండి ఎవరు కూడా ఖాళీగా ఉండకూడదు కపాలపాతి ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూనే ఉండాలి మనకి ఎటువంటి ఆరోగ్య సమస్య ఉన్నా సరే నివారించబడుతుంది మనము ఆరోగ్యవంతులమవుతాం మన ఆరోగ్య సమస్యలన్నీ కూడా తీరి మనము ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం గడిపే అవకాశం ఉంది కపాలభాతి ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఉండండి అధిక ఫలితాన్ని పొందుతూ ఉండండి చేస్తూ ఉండండి చేస్తూ ఉండండి దీన్ని ఐదు నుండి పదిహేను నిమిషముల వరకు చేసుకునవచ్చు ఇప్పుడు మీ అందరు కూడా ఎయిట్ మినిట్స్ చేశారు ఎయిట్ మినిట్స్ ఇంకా సాధన చేయాలి సాధన చేస్తే పదిహేను నిమిషముల వరకు ఎవరైతే కంటిన్యూస్గా చేస్తారో వాళ్ళ తాలూకా ఆరోగ్యము పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది చేయండి కపాలభాతి ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఉండండి కపాలభాతి ప్రాణాయామము ముఖ్యంగా చర్మ సంబంధమైన సమస్యలు కానీ కళ్ళకు సంబంధించిన సమస్యలు కానీ ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా సరే కపాలభాతి ప్రాణాయామము అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామము కలిపి చేయడం వలన మీరు ఎటువంటి సమస్య అయినా సరే అధిగమించే అవకాశం ఖచ్చితంగా ఉంది ఓం రెండు చేలు పైకెత్తి రబ్ చేసి విశ్రాంతి తీసుకొని కళ్ళు తెరవండి రిలాక్స్ 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 ఇప్పుడు మీ ఆసనాన్ని ఒక్కసారి రిలీజ్ చేయండి ఆసనాన్ని రిలీజ్ చేసి మాసాజ్ చేసుకోండి కొద్దిగా ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ సమయం ఆసనంలో కూర్చుంటే మీకు కాళ్ళు కాస్త నొప్పులు ఉండొచ్చు ఇలా ఇలా నేను చూడండి నేను చేస్తున్నాను ఎలా చేస్తున్నానో అలా మీరు చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మరలా మీరు ఏదైతే మీరు ఆసనంలో కూర్చోగలరో ఆ ఆసనంలో కూర్చోండి కూర్చొని ఇప్పుడు మనం అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామాన్ని చేద్దాం ఆసనంలో మళ్ళీ కూర్చోండి జనముద్రలో కూర్చోండి నాసికా ముద్ర వేయండి వేస్తూ కుడుముక్కును మూయండి ఎడముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చండి 
పూర్తిగా పీల్చాక నెమ్మదిగా పూర్తి నెమ్మదిగా దీర్ఘంగా పీల్చాలి పూర్తిగా పీల్చాలి నెమ్మదిగా దీర్ఘంగా పూర్తిగా విడిచిపెట్టాలి నెమ్మదిగా దీర్ఘంగా ఉండాలి రాజేశ్వరి మేడం గారు మీరు కూడా వీడియో వీలుంటే ఓపెన్ చేసుకోండి ఇంద్రరాణి గారు మీరు కూడా వీలుంటే ఓపెన్ చేసుకోండి తల్లి శోభారాణి గారు వీలుంటే వీడియోస్ని ఓపెన్ చేసుకోండి వీలుంటే వీడియోస్ని ఓపెన్ చేసుకోండి ఓపెన్ చేసుకుంటే మేము చూస్తూ ఉంటాం మీరు ఎలా చేస్తున్నారా లేదా మీకు కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ వస్తుంది ఎందుకంటే సార్ చూస్తారేమో అన్న దీంతో మీరు కూడా కాన్సన్ట్రేషన్లో చేసే అవకాశం ఉంటుంది అమ్మ రాజేశ్వరి మీరు కూడా వీడియోని ఓపెన్ చేయండమ్మా శోభారాణి గారు ఒక్కసారి ఓపెన్ చేయండి తల్లి ఓపెన్ చేస్తే మనం యాభై రోజులు కలిసి ఉంటాము ఒకరికి ఒకరు పరిచయం ఉండాలి మిమ్మల్ని చూసిన వెంటనే నేను గుర్తుపట్టే విధం కూడా నాకు ఉండాలి మరి మీరు ఎవరు అన్నది నాకు తెలియకపోతే తెలియాలి కూడా కదమ్మా శోభారాణి గారు ఎవరండి తల్లి ఓపెన్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఉండండి మీ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండండి శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండండి నెమ్మదిగా దీర్ఘంగా పీల్చండి దీనిని ఐదు నుండి పదిహేను నిమిషముల వరకు చేసుకునవచ్చును శరీరముపై ఎక్కడ కూడా ఒత్తిడి ఉంచకండి మనస్సును కూడా ప్రశాంతంగా ఉంచండి మీ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండండి మీ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉంటే మీ శరీరముపై మీ ధ్యాస తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే మీ శరీరముపై మీ ధ్యాస తగ్గుతుందో మీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది వరలక్ష్మి గారు ఒక్కసారి వీడియోని ఓపెన్ చేసుకోండి వరలక్ష్మి గారు ఓమండి కొంచెం నెట్ ప్రాబ్లం ఉందండి ఓకే ఓకే బాగున్నారా బాగున్నానండి తల్లి శోభారాణి బాగున్నారా ప్రాణాయామం చేస్తున్నాడు ఆ వెనక మాట్లాడతాను ఓకే ప్రాణాయామం అయిపోయాక మాట్లాడతాను ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఉండండి ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఉండండి మీ శ్వాసపై ధ్యాస ఉంచండి మీ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండండి మీలో కొలుకుతున్నటువంటి అంతర్గతమైనటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి మార్పుల్ని గమనిస్తూ ఉండండి 
నిశ్చితంగా పరిశీలించండి అప్పుడు మీ మనస్సు మీ అధీనంలోకి వస్తుంది నియంత్రించబడుతుంది అదే మన ధ్యానానికి మార్గము ప్రత్యాహార ధారణ ప్రత్యాహారాన్ని చేయాలి దాన్ని నిలపాలి అప్పుడే మనకి ధ్యానం సాధ్యమవుతుంది మనం ధ్యానంపై పట్టు సాధిస్తాం అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామాన్ని చేస్తుండండి అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం వలన మన నాడీ వ్యవస్థ అంత కూడా చైతన్యము పొంది మనకి ఆరోగ్యం వస్తుంది ముఖ్యంగా మూర్చ వ్యాధి ఎపిలెప్సీ ఉన్నవాళ్ళు పెరాలసిస్ ఉన్నవాళ్ళు క్యాన్సర్ ఉన్నవాళ్ళు క్యాన్సర్ లాంటి దీర్ఘ వ్యాధులు ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు దీన్ని అధిక సమయము చేయడం వల్ల వాళ్ళ సమస్య తీరుతుంది అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఉండండి ఎవరికైతే కంపన వ్యాధి ఉంటుందో ఎవరికైతే హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో దీన్ని అధిక సమయాన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది అందరూ దీన్ని చేసుకోవచ్చు ఈ ప్రాణాయామాన్ని ఎటువంటి సమస్య ఉన్న వాళ్ళైనా సరే చేసుకుంటే సమస్య తీరుతుంది ఓం ఎవరైతే ఎడము ముక్కు ద్వారా కుడుముక్కు ద్వారా కాలి పీల్చి ఎడముక్కు ద్వారా గాలి విడిచిపెట్టారో ప్రాణాయామాన్ని ఆపి విశ్రాంతి తీసుకుని నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరవండి రిలాక్స్ రిలాక్స్ అవ్వండి రిలాక్స్ 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 చాలా మంది రాలేదండి చాలా మంది ఆబ్సెంటిస్ ఉన్నారు ఇవాళ ఈరోజు చాలా మంది రాలేదు నంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఈరోజు బాగా తగ్గారు ఓకే బహుశా క్యాంప్స్ లో ఉన్నారేమో ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం తర్వాత ప్రాణాయామము బాహ్య ప్రాణాయామాన్ని చేద్దాం బాహ్య ప్రాణాయామంలో మనము శ్వాసని లోనికి తీసుకొని బయటకు ఫోర్సుగా విడిచిపెట్టాలి బయటకు విడిచిపెట్టి బాహ్య కుంభకంలో ఉండాలి బాహ్య కుండ కుంభకంలో ఉన్నప్పుడు మూడు బంధాలు వేయాలి మూల బంధము ఉడియానము జాలంధరము ఈ మూడు బంధాలు ఒకేసారి వేస్తూ కుంభక స్థితిలో ఎంతసేపు అయితే మీరు ఉండగలరో అంతసేపు మాత్రమే ఉండండి బలవంతంగా ఉండకూడదు ముఖ్యంగా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళ సరి దీన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవాలి ఎండియా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవాలి వేయండి స్టార్ట్ చేయండి దీన్ని మూడు సార్లు చేసి ఆపండి స్టార్ట్ దీని వజ్రాసనంలో కూర్చుంటే కొద్దిగా ఈజీగా ఉంటుందండి మిగతా ఆసనాల కంటే మీకు వజ్రాసనంలో కూర్చుంటే మీ వెన్నెమక్కడు కూడా నిటారుగా ఉంటుంది 
మీకు ఉద్యాన బంధం అయితేనేమి మూల బంధం అయితేనేమి జాలంధర బంధం అయితేనేమి మీకు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది కుంభక స్థితిలో ఎవరు కూడా బలవంతంగా ఉండకుండా ఎంతసేపు వీలైతే అంతసేపు మాత్రమే ఉండండి అలా మూడు సార్లు చేసేవాళ్ళు ఆపండి అందరూ సిన్సియర్ గా చేస్తున్నారండి వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అండి వెరీ నైస్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే మీరు ఒక విధమైనటువంటి కమిట్మెంట్ తో చేస్తున్నారు ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ అందరు కూడా చాలా సిన్సియర్ గా చేస్తున్నారు ఎవర్రా తల్లి నీవు ఇరవై ఇరవై ఒకటి తల్లి ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఎవర్రా నీ పేరేం పేరు నీ పేరు పెట్టరా తల్లి నీ పేరు మార్చరా తల్లి ఆయన మీ తమ్ముడా అబ్బాయి అవును సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నేర్చుకోని నేర్చుకోని లక్ష్యం రాడ్ చేయని ఇద్దరు చేయండి మరి పేరు పెట్టు పేరు పెడితే ఓకేనా చేయండి చేస్తూ ఉండండి మూడు సార్లు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అందరూ కూడా విశ్రాంతి తీసుకోండి విశ్రాంతి తీసుకుని ఇప్పుడు ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం చేద్దాం ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం చేద్దాం ఉజ్జాయి ప్రాణాయామంలో గొంతు కాస్త నొక్కి పట్టి ఉంచి లోనికి గాలి పీల్చండి అంత కుంభకంలో ఉండండి జాలంధర బంధము మూల బంధము వేస్తూ కుంభకంలో మీరు ఉన్నంతసేపు ఉండి రిలీజ్ చేసేటప్పుడు కుడి ముక్కును మూసి ఎడముక్కు ద్వారా గాలి బయటకు పంపించాలి అలా ఒక్కసారి మూడు సార్లు చేయండి ఎవరైతే తమ గురకతో పక్క వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేస్తారో వాళ్ళు దీన్ని ఎక్కువ సార్లు చేయాలి ఎక్కువ సార్లు చేయాలి కనీసం ఒక పది సార్లు అయినా చేయాలి రోజుకి మినిమం టెన్ టైమ్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది కంట్రోల్ అవుతుంది అలాగే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఎవరికైతే ఉంటుందో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం చాలా క్రిటికల్ అండి అది ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అది కారణమవుతుంది ముఖ్యంగా యువతి యువతులకు యువతులు కంటే స్త్రీలకు మంచి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అది కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల అవాయిడ్ అవుతుంది దీన్ని మూడు సార్లు చేసి ఆపండి మూడు సార్లు చేశారు కదా అందరూ ఆపేశారు కదా విశ్రాంతి తీసుకోండి రిలాక్స్ 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 తల్లి మనస నీవు బాగా చేస్తున్నావురా వెరీ గుడ్ రా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓకే 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 తర్వాత భ్రామరీ ప్రాణాయామాన్ని చేద్దాం భ్రామరీ ప్రాణాయామాన్ని చేసేటప్పుడు మీ రెండు చూపుల వేళను కూడా మీ భూమధ్యానికి రూపకల మీ కనుబొమ్మల మీద ఉంచండి మీ బొటన వేళ్లతో మీ చివితమ్మలు ముయ్యండి మిగతా వేళ్ళని ముక్కు పైన మీ పెదవుల పైన పెడుతూ ముక్కు ద్వారా లోని గాలి తీసుకోండి తుమ్మిద ఝంకారాన్ని చేస్తూ గాలిని బయటకు విడిచిపెట్టి దీన్ని ఐదు సార్లు చేయండి ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్ చేయండి చేశాక ఎవరైతే ఫైవ్ టైమ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఆపేసేయండి ఆపేసి విశ్రాంతి తీసుకోండి
అందరూ బాగానే చేస్తున్నారు వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ నరసింహుల గారు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నువ్వు చేయరా నాన్న ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ చేయి తమ్ముడు చేయరా నాన్న చేయరా చేయ మీకు మంచిది చదువుకున్న అబ్బాయిలకి చాలా మంచిది చేయ ఫైవ్ టైమ్ చేసాక ఆపండి ఆపి విశ్రాంతి తీసుకోండి విశ్రాంతి తీసుకొని సాధన చెయ్యండి మనస్సుని మీ అధీనంలో తెచ్చుకోవడానికి విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు మన మనస్సుని మన అధీనంలో తెచ్చుకోవడానికి సాధన చేస్తూ ఉండండి సాధన ద్వారానే ఏదైనా మనకి సాధ్యపడుతుంది కాబట్టి ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఖాళీ ఉంటే మీ మనస్సుని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించండి అలా సాధన చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఆ సాధన చాలా సాధన సాధ్యపడుతుంది ఒకేసారి మనం ఇద్దరిని కూడా మనం సాధించడం కష్టం కదా అలా సాధన చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనస్సు మన స్వాధీనానికి వస్తుంది మన మాట వింటుంది ఇప్పుడు అందరు కూడా విశ్రాంతి తీసుకోండి విశ్రాంతి తీసుకొని నెమ్మదిగా ఒక కళ్ళు తెరిచి తర్వాత మనం మూడు సార్లు ఓంకారం చెప్పుకుందాం ప్రణవనాదాన్ని చాడ్డామా ప్రణవనాదాన్ని చేసినంతగా ధ్యానంలో కూర్చున్నాక కొత్త ప్రాణాయామాన్ని వీలుంటే మీకు చెప్తాను నేను సరేనా ఎస్ దీర్ఘమైన శ్వాసలు తీసుకోండి మూడు సార్లు బిగ్గరగా చెప్తాం ఓంకారాన్ని ఛానల్లో కూర్చోండి మీ ఆలోచనను ప్రవిత్రంగా ఉంచండి నిర్మలమైనటువంటి మనస్సుతో ఉండండి ముఖాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచండి సాధారణమైనటువంటి శ్వాస తీసుకుంటూ ఉండండి శ్వాసపై ఎటువంటి ఒత్తిడి కలిగించకండి శ్వాసపై ఎటువంటి ఒత్తిడి లేకుండా సాధారణమైనటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలతో మీ ఆలోచనని మీ మనస్సుని మీ శ్వాసపై ఉంచండి మీ శ్వాసను గమనిస్తూ ఉండండి మీ ఆలోచనని వెనక్కి పంపిస్తూ ఉండండి ఆలోచన వెనక్కి పంపిస్తూ శ్వాసపైనే చేస ఉంచండి స్టార్ట్ సాధన ఆలోచన రహిత స్థితికి చేరే విధంగా సాధన స్టార్ట్ చేయండి స్టార్ట్ సాధన
ఓం అండి బాహ్య చైతన్యాన్ని పొంది మీ సాధారణ స్థితికి రండి సాధారణ స్థితికి వచ్చి విశ్రాంతి తీసుకోండి విశ్రాంతి తీసుకుని మీరు పొందే అనుభూతిని ఒక్కసారి చూడండి రెండు చేయి రూపాయికి ఎత్తి రబ్ చేసి కళ్ళ మీద పెట్టి కళ్ళ నెమ్మదిగా తిరిగి విశ్రాంతి పొందండి ఓమండి ఓం ఓమండి రాజేశ్వరి గారు మీరు రెగ్యులర్ గా వస్తున్నారమ్మా క్లాస్ కి వస్తున్నారా అయితే నేను మరి చూడడం లేదేమో వరలక్ష్మి గారు బాగున్నారా రేపటి నుండి ఓమండి నమస్తే అమ్మా చూద్దాం చేశారు ఈ రోజు మీకు చెప్పని ప్రాణాయామం ఈ రోజు చెప్పబోతున్నాను వాళ్ళకి నేను వెరీ నైస్ వినండి రాజేశ్వరి గారు ఎక్కడ నుండి వచ్చారమ్మా మీరు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు మీరు ఏ ఊరు నుండి వచ్చారు అంటే హైదరాబాద్ సార్ హైదరాబాద్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ నారాయణ మూర్తి గారు ఇంద్రరాణి గారిని చూసానులేండి ఈ మధ్య అంటే అప్పుడప్పుడు ఆవిడ కొద్దిగా వీడియో ఓపెన్ చేసుకోరు కానీ బట్ చూస్తున్నాను చాలా టైమ్స్ మిమ్మల్ని ఓకేనా కమల గారు కూడా ఈ మధ్య మరి రెండు మూడు రోజులు నుండి రాలేదేమో అనుకుంటాను నేను కదమ్మా అవును సార్ అది హౌస్ షిఫ్టింగ్ అయ్యా ఆ పనుల్లో ఉండి అటెండ్ అవ్వలేదు మీరేంట్రా మీరు పేరు మార్చుకోలేదు చెల్లి తమ్ముడు అక్క తమ్ముడు పేరు మర్చుకోండ్రా తల్లి మార్చుకోమని చెప్పాను రా మార్చుకోండ్రా ఓకే సార్ ఓకే అన్నావు నిందగా మార్చలేదు రా తల్లి మార్చండ్రా మార్చితే ఇప్పుడు కుదిరే సార్ ఇప్పుడు మార్చేస్తాను ఓకే నువ్వు పార్టిసిపెంట్స్ లోకి వెళ్ళి నీ పేరు పైన నువ్వు క్లిక్ చేసావంటే అక్కడ నేమ్ చేంజ్ అని వస్తుంది ఒక్క చూడు దానిపైన నీ పేరు టైప్ చేస్తే వస్తుంది సరేనా లక్ష్మి గారు అంటే వస్తారు ఖచ్చితంగా నేను రానే రాకపోయినా సరే ఆవిడ వస్తారు మన రామ్ గారు కూడా వస్తారు ఖచ్చితంగా నేను ఇచ్చినా రాకపోయినా వచ్చి రామకృష్ణ గారు నవకోస గారు అమ్మ మీరు లైటింగ్ తక్కువ ఉంది నవకోస గారు ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనం ఒకరిని ఒకరు పలకరించుకునే అవకాశాలు తక్కువ వస్తున్నాయి మనకి మరి నరసింహులు గారు నమస్కారం సార్ పద్మదా మేడం గారు కోడూరు వైష్ణవి గారు అమ్మ మీ నీవే తల్లి నీవే నా పేరు మర్చవా వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ రా తల్లి చూడు ఎంత మంచి పేరు పెట్టుకుని నువ్వు వేరే పేరుతో ఉంటావేంట్రా అంత మంచి పేరు కదా వైష్ణవి అంటే చాలా మంచి పేరు అంత పేరు పెట్టుకుని నువ్వు ఇంకో వేరే పేరు పెట్టుకోవడంలో నాకేం అర్థం కాలేదు రా తల్లి ఓకే మానస మానస గారు వెరీ నైస్ ఇంకా కొంతమంది విజయ్ కుమార్ గారు జనార్దన్ గారు జీఎస్ నారాయణ గారు ఫస్ట్ చూశాను నేను పావని గారిని కూడా ఫస్ట్ చూశాను బహుశా పని ఉంటుంది ఏమో లోపలికి వెళ్ళారేమో ఓకేనండి ఓకే లవకుశ మేడం గారు నమస్తే మేడం గారండి మిమ్మల్ని చూసాము ఓకే 
ఇప్పుడు మనం ఈ రోజు ప్రాణాయామం చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే మరి నాకైతే మన తాలూకా సాత్విక గుణము రాజస గుణము తామస గుణము మనము మనం మనం చూస్తూ ఉంటాం తామస గుణం ఉన్న వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాము రాజసమైనటువంటి గుణాన్ని ఉన్న వాళ్ళని చూస్తుంటాము సాత్వికమైనటువంటి గుణం ఉన్న వాళ్ళని కూడా మనం రోజు చూస్తూనే ఉంటాం మన చుట్టూ ఉంటారు వాళ్ళు కాబట్టి అయితే ఎవరికి ఏమిటి అన్నది మనం నేను రేపు చెప్పుకుంటే ఎందుకంటే ఈ రోజు కొత్త ప్రాణాయామం చెప్పేస్తాను రేపు ఆ విషయం చెప్తాను ఓకేనా అందరు కూడా మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను చంద్రభేది సూర్యభేది మనం అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామాన్ని రోజు మనం చేస్తూ ఉన్నాం అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామంలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏడ ముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చుతున్నాం కుడి ముక్కు ద్వారా విడిచిపెట్టేస్తున్నాం మళ్ళా కుడి కుడి ముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చి మళ్ళా ఏడ ముక్కు ద్వారా విడిచిపెట్టేస్తున్నాం అంటే అదొక సైకిల్ గా కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఉన్నట్టుగా మనం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే చంద్రభేది సూర్యభేది అంటే మనం ఎడ ముక్కుని ఏమనుకున్నాము ఎవరో ఒకరు చెప్పండి ఎవరో ఒకరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి చంద్రభేది అంటే ఏ ముక్కు లెఫ్ట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎస్ ఎందుకంటే మీరు తెలుసుకోవాలి నేను చెప్పేస్తే మీరు వినేస్తున్నారు మీరు ఎంతవరకు దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారు అన్నది నాకు కూడా డౌటే కాబట్టి ఎడమ ముక్కుని మనము చంద్రనాడి అంటాము దాన్ని ఈడానాడి కూడా అంటాం కదా కుడి ముక్కుని ఏమంటాం మనం వెరీ గుడ్ ఇంకొక పేరేంటి సూర్యనాడి 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 శబ్దం వస్తుంది డిస్టర్బ్ అవుతుంది మ్యూట్ లో మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోండి అయితే మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోండి ఎక్కడ నుండి అయితే శబ్దం వస్తుందో వాళ్ళు మ్యూట్ లో ఉంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకి వినే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఈడానాడి పింగళ నాడి మనకి చెప్పాం కదా ఎడ వైపు ఉన్నది ఎడ కుడి వైపు ఉన్నది పింగళ మధ్యలో ఉన్నది సుషుమ్ర వీటి ద్వారా మనకి ప్రాణశక్తి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది అని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం అయితే మనం పీల్చేయగలని ఏమంటాం మనం నేను నిన్న రాసా నిన్న నోట్స్ ఎవరో పెట్టారు ఒక ఆమె కదా విడిచిపెట్టే గాలిని రేచకము రేచకము అంటాం మరి మనం లోపల దాన్ని బంధిస్తే ఏమంటాం అంటే రేచక పూరక కుంభకములు మనము ఈ ప్రాణాయామంలో చేస్తూ ఉంటాం కదా తర్వాత ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇంకా మూడు ఏంటి వేస్తాము మనము మూడు ఏంటి వేస్తాము చెప్పగలరా బాహ్య కుంభకంలో మూడు బంధాలు వేయగల సూర్యభేది కాబట్టి రేపు దాన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం కొత్త ప్రాణాయామాలను రేపు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అంటే రెగ్యులర్ గా ఏ ప్రాణాయామాన్ని కాస్త సమయం తగ్గించి కొత్త ప్రాణాయామాలు కూడా మనము ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అన్ని ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత మనం ఈ గంట ఈ గంట సమయంలో మనం అన్ని ప్రాణాయామాలు కూడా సమయం ఏది ఎంత చేయాలన్న దాన్ని బట్టి మీకు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మన నేను చెప్పే అవకాశం ఉండకుండా టైం అక్కడ మనకి వేస్ట్ కాదు ఎస్ ఇప్పుడు మనం చంద్రభేది ప్రాణాయామం చేద్దాం ముందు సూర్యభేది చేద్దాం మీ ఆసనంలో మీరు కూర్చోండి మీకు ఏ ఆసనం సుఖంగా ఉంటే ఆ ఆసనంలో కూర్చోండి వెన్నెముక శిరస్సుని నిటారుగా ఉంచండి ధ్యానముద్రలో కూర్చోండి జనముద్రలో కూర్చొని 
జన ముద్రలో కూర్చొని దీనికి నాసికా ముద్ర వేయండి నాసికా ముద్ర వేసి ఎడముక్కును మూయండి ఎడముక్కును మూసి మీ ఇదిగోండి ఈ వేలుతో మీ ఎడముక్కును మూయండి ఎడమ ముక్కును మూసి నెమ్మదిగా దీర్ఘంగా మీ కుడుముక్కుతో లోని గాలి పేర్చండి నెమ్మదిగా ఎటువంటి టెన్షన్ ఉండకూడదండి మనం ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు ఎటువంటి టెన్షన్ లేకుండా నెమ్మదిగా చేయాలి లేకుంటే మనకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నెమ్మదిగా ఎప్పుడు కూడా నెమ్మదిగా చేయాలి ప్రశాంతంగా చేయాలి ఇప్పుడు ముక్కు ద్వారా నెమ్మదిగా మీరు గాలి లోనికి పేర్చండి తీల్చిన గాలిని మీరు ఎంతసేపు లోపల కుంభకంలో ఉండగలరో అంతసేపు ఉండండి బలవంతంగా ఎవరు కూడా ఉండొద్దు అర్థమైంది కదా చెప్పింది అర్థం కాకపోతే ఒకసారి నన్ను అడిగి మరీ చేయండి తెలియకుండా ఎవరు కూడా చేయొద్దు పూర్తిగా చేసిన తర్వాత అప్పుడు కుడుముక్కును మూసి ఎడముక్కు ద్వారా విడిచిపెట్టేవాళ్ళు కదా మరలా అలానే కుడుముక్కు ద్వారా మళ్ళీ మరలా పిలిచి కుంభకంలో ఉండి ఎడముక్కు ద్వారా విడిచిపెడుతూ ఉండాలి దాన్ని ఏమంటారంటే సూర్యభేది ప్రాణాయామము అంటే రెండవ ముక్కు పంతో మనము ఒక విడిచిపెట్టడం మాత్రమే చేస్తాం ఎడముక్కు ద్వారా మనము ఒక రేచకం మాత్రమే చేస్తాం పూరకాన్ని కుడుముక్కు ద్వారా చేసి లోపల గాలిని బంధించి పూర్తిగా బంధించి మీకు ఇంకా విడిచి పెడతాను అన్న సమయానికి అప్పుడు కుడుముక్కును మూసి ఎడముక్కు ద్వారా గాలి బయటికి విడిచిపెట్టేవాలి దీన్ని సూర్య వేదన ప్రాణాయామము అంటారు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు అందరూ దాన్ని చెయ్యండి ఒకసారి ఎవరికైనా అర్థం కాకపోయినా వాళ్ళు అడిగి మరీ చెయ్యండి అర్థం అయితే నేను చెప్పకుండా మీరు చెయ్యండి సాధన చేయండి చేసి చూపించమంటారా ఏముందండి మీరు ఎడ ముక్కును మూయండి ఎడ కూర్చోండి ఎడ ముక్కును మూయండి కుడుముక్కు ద్వారా గాలి పెంచండి పూర్తిగా పీల్చాను కదా ఇప్పుడు కింద పరిస్థితిలో ఉంటాను అంటే మరి గాలి పీల్చాను విడిచిపెట్టాను పీల్చడం జరగదు విడిచిపెట్టడం జరగదు దాన్ని అలా బంధించేవాలి పీల్చిన గాలిని లోపల ఎంతసేపు అయితే నేను బంధించగలను అంతసేపు అప్పుడు కుడుముక్కు ముయ్యాలి ఎడముక్కు ద్వారా నెమ్మదిగా అర్థమైంది కదా అర్థమైంది కదండి ఫస్ట్ ఎడముక్కును ముయ్యండి నేను చెప్పే చేయండి ఫస్ట్ ఎడముక్కును ముయ్యండి కుడుముక్కు ద్వారా నెమ్మది గాలి పీల్చండి లోనికి పీల్చాక పూర్తిగా ఇక మరి నేను గాలి పీల్చలేను అనుకున్నప్పుడు అక్కడ దాన్ని బంధించండి లోపల మరంటే గాలి విడిచిపెట్టకూడదు మరలా పీల్చకూడదు ఆ స్థితిలో దాన్ని బంధించండి గాలిని లోపల బంధించేసి అలా మీరు ఎంతసేపు ఉండగలరో అంతసేపు ఉండండి బలవంతంగా ఉండకూడదు ఇంకా నేను ఉండలేను అనుకుంటే ఎడముక్కు ద్వారా మీరు గాలి బయటికి విడిచిపెట్టాలి అంటే రేచకం రేచకం చేయాలి ఎడముక్కు ద్వారా అది సూర్యభేది ప్రాణాయామము అంటారు గురుగారు బంధించినప్పుడు మనం కుడి కుడి ముక్కును కూడా మూసేస్తాం కదా కుడిముక్కును మూసేస్తాం కుడిముక్కును మూసేస్తాం కుడిముక్కును మూసిన తర్వాత కదా మనం బంధిస్తాం లోపలే బంధించేస్తాం అప్పుడు ఎడముక్కు ద్వారా విడిచిపెడతాం పూర్తిగా కుంభకమైన తర్వాత అయితే ఈ ప్రాణాయామం చేస్తున్నంతసేపు కూడా మన తాలూకా శరీర ఉష్ణోగ్రత కాస్త పెరుగుతుంది మన శరీర ఉష్ణోగ్రత కాస్త పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది మనకి చలికాలం కాబట్టి ఈ ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల మనకి వెచ్చదనం కూడా వస్తుంది మన శరీరానికి వెచ్చదనం వస్తుంది ముఖ్యంగా ఎవరికైతే చర్మ సంబంధమైనటువంటి సమస్యలు అంటే బొల్లి కాని తర్వాత దీర్ఘ వ్యాధులైనటువంటి కుష్టు వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని చేయడం వల్ల 
వాళ్ళకు మంచి బెనిఫిట్ ఉంటుందండి ఈ సూర్యభేది ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల జన్మ వ్యాధులు బొల్లి కాని లేకపోతే కుష్టు వ్యాధి కాని అలాంటి వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని అధిక సమయాన్ని చేయాలి అలానే మన జీర్ణాశయంలో అంటే ఈ నులుపురుగులు వర్మి ఇన్ఫెస్టేషన్ ఉంటుంది ఇన్ఫెస్టేషన్ వర్మ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ అలాంటి వాళ్ళు చేయడం వల్ల వాళ్ళకి డివర్మింగ్ అయిపోతుంది అంటే మన తలకు ఉన్నటువంటి క్రిములన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి మనం లేకుంటే మామూలుగా మనం ఈ పాములు మాత్రలే మింగి అవి ఇబ్బంది పడుతూ చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాం అంత వేగంగా అవి ఎరాడికేట్ కావు అలాంటి సమస్య ఉన్న వాళ్ళు దీన్ని చేయడం వల్ల ఆ సమస్యని అధిగమించవచ్చు పొట్టలో నులిపురుగులు ఉన్న వాళ్ళు కుష్టు వ్యాధి లాంటి అంటే లెప్రసీ లాంటి వ్యాధులు ఉన్నవాళ్ళు బొల్లి కొంతమందికి బొల్లి మచ్చలు వస్తాయి అలాంటి బొల్లి మచ్చలు ఉన్నవాళ్ళు దీన్ని ఈ ప్రాణాయామాన్ని చేస్తూ ఉండండి వింటూ ఉండండి ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్పేది మీరు ఆపచ్చి వినకండి చేస్తూ ఉండండి చేస్తూ ఉంటే తర్వాత స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు కూడా కంట్రోల్ అవుతాయి స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కంట్రోల్ అవుతాయి ఈ సూర్యభేది ప్రాణాయామము వలన ఎస్ ఎవరైతే లోపల బంధించి ఎడముక్కు ద్వారా గాలి విడిచిపెట్టారో వాళ్ళు ప్రాణాయామాన్ని ఆపండి ఆపి ఎక్కువసేపు చేయకండి ఎందుకంటే ఇది స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఎక్కువసేపు చేయకూడదు ఎన్నిసార్లు చేయొచ్చు సార్ దీన్ని ఫైవ్ టైమ్స్ చేయండి అమ్మా ఇనిషియల్ గా తర్వాత మీ ఇష్టం టెన్ టైమ్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా మరి చేయలేము అనుకున్న వాళ్ళు మూడు మూడు సార్లు చేసి ఆపే ఆపేయవచ్చు ఇనిషియల్ గా కానీ దీన్ని రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి పెంచాల్సి ఉంటుంది అంటే గాలి మీరు లోనికి పీల్చుకునే సమయాన్ని రోజు రోజుకి పెంచుతూ ఉండాలి అంటే నెమ్మదిగా చేయాలి చూడండి నేను చేస్తాను చూడండి ఒకసారి ఎందుకంటే నేను చేసేటప్పుడు మీరు చూడండి ఎందుకంటే ఒక చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా చేయాలని ఎస్ ఇలా కూర్చున్నాం కదా చూడండి ఇప్పుడు ఎడ ముక్కు నేను మూసాను కొంచెం పక్కకి తిరగండి సార్ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు కుంభకోణంలో ఉంటాను విడిచిపెట్టి నెమ్మదిగా విడిచిపెడతాను అయితే దీన్ని వేసేవాళ్ళు జలంధర బంధము మూల బంధం కూడా వేయవచ్చు వేసినా పర్వాలేదు జలంధర బంధము మూల బంధం కూడా వేసినా ప్రాబ్లం లేదు అలా వేసుకుని చేసినా సరే చేయొచ్చు అంటే కుంభకోణంలో కుడుముక్కు ముయ్యక్కర్లేదు కదండి పొరకంలో కుడుముక్కుని ఎడముక్కును మూసి కుడుముక్కు ద్వారానే గాలి పీల్చాలి పీల్చుతామండి అలా కాసేపు హోల్డ్ చేసినప్పుడు ఇంకా కుడుముక్కు మీద మనం ఏమి చేయక్కర్లేదు కుడుముక్కుని మీరు మామూలుగా మనం చేసే అవకాశం లేదు కదా మనం లేదు విడిచిపెట్టేస్తాము విడిచిపెట్ట విడిచిపెట్టేస్తాము హోల్డ్ చేయలేము అనుకుంటే మూయొచ్చు ఓకే గాని మూచి కుడుముక్కు ద్వారా ఎడముక్కు ద్వారా విడిచిపెట్టేసేవాలి అలా మూయకుండా ఉంటేనే మంచిది ఎందుకంటే సూర్య వేతన కాబట్టి సూర్యముక్కు ద్వారా మనం ప్రాణాయామం చేస్తాం కాబట్టి మొయ్యకుండా మనం కుంభకం చేస్తే మంచిది తర్వాత నెక్స్ట్ దానిలో ఉంటుంది అది మీకు చెప్తాను అది నెక్స్ట్ ప్రాణాయామం చెప్తాను రేపు అది రేపు చెప్పేటప్పుడు అది రెండు ముక్కులు మూయాల్సి ఉంటుంది రెండు ముక్కులు మూసి 
నోరు రెండు ముక్కులు మూసిన తర్వాత చెవుల ద్వారా మనం గాలి బయటకు విడిచిపెట్టాలి అది రేపు చెప్తాను మీకు అది అది రేపు చెప్తే రేపు మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం వన్ ఆఫ్టర్ వన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఏదైతే మనం ప్రాణాయామాలని మనం నేర్చుకుందాం సరేనా ఇప్పుడు చంద్రభేది ప్రాణాయామం చేద్దాం చంద్రభేది టైం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ లేట్ అయినా పర్లేదు కదా సెవెన్ టెన్ అయింది పర్లేదు కదా ఓకేనా అందరికి యాక్సెప్టబులే కదా మీ పర్మిషన్ తీసుకొని మీ టైం నేను వినియోగించుకోవాలి ఎందుకంటే మీ టయాన్ని తీసుకునే హక్కు నాకు లేదు కాబట్టి మిమ్మల్ని అడిగి మరీ మీ టయాన్ని నేను తీసుకోవాలి కదా ఓకే ఇప్పుడు మనం చంద్రభేది ప్రాణాయామం చేద్దాం చంద్రభేది ప్రాణాయామంలో ఏం చేయాలంటే మనం అనులంబ విలోమ ప్రాణాయామం చేస్తున్నాం కదా మొట్టమొదటి ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు ముక్కును మూస్తున్నాం ఎడ ముక్కు ద్వారా గాలి తీస్తున్నాం మనలో ఇప్పుడు ముక్కు ద్వారా మనం విడిచిపెట్టేస్తున్నాం వెంట వెంటనే ఎటువంటి హోల్డింగు అక్కడ లేదు ఇక్కడ అలా కాకుండా ఏం చేయాలంటే కుడు ముక్కును ముయ్యాలి నాచికా ముద్ర వేసి కుడు ముక్కును ముయ్యాలి బొటన వేళ్లతో మూసి ఎడ ముక్కు ద్వారా గాలి పీర్చాలి చంద్రభేది ప్రాణాయామం కదా చంద్రభేదన కాబట్టి కుడు ముక్కును మూసి ఎడ ముక్కు ద్వారా గాలి పీర్చి ఫోల్డ్ చేయాలి ఎంతసేపు అయితే మీరు ఫోల్డ్ చేయగలరో అంతసేపు చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఇలా ఎడ ముక్కును మూసి కుడు ముక్కు ద్వారా విడిచిపెట్టేవాలి అర్థమైంది కదా అర్థం కాలేదా ఎవరికైనా అర్థమైతే స్టార్ట్ చేయండి ఒక మూడు నుండి ఐదు సార్లు చేయండి ఎక్కువసేపు చేయకుండా మూడు నుండి ఐదు సార్లు మాత్రమే చేయండి ఇది కూడా మీరు జాలంధర బంధము మూల బంధము వేయచ్చు వేయండి వేస్తే మంచిది మనకి దీని తాలూకా పరిధి పెరుగుతుంది దీని తాలూకా ఎఫెక్ట్ ఏ ఏ పార్ట్స్ మీద పడాలో పరిధి పెరుగుతుంది పరిధి పెరిగి మనకి ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమని ఉన్నాయో అని కూడా మనకి పోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సూర్య వేదన చంద్ర వేదన ప్రాణాయామాలు సూర్యభేది చంద్రభేది లేక సూర్యాంగ అంటారు సూర్యాంగ అంటారు కొంతమంది చంద్రాంగ అంటారు కొంతమంది ఎలా ఎలా చెప్పినా ఒకటే సూర్యభేది అయినా సూర్యాంగ అన్న ఒకటే అని చంద్రభేది చంద్రాంగ అన్న ఒకటే ఈ రెండు పేర్లు ఉంటాయి వాళ్ళకి కొంతమంది అలా చెప్తారు కొంతమంది ఎలా చెప్తారు పేర్లు పేర్లు ఏది చెప్పినా సరే ప్రాసెస్ ఒకటే ఎడముక్కు ద్వారా గాలి పీల్చాలి బంధించాలి లోపల కుడి ముక్కు ద్వారా విడిచిపెట్టాలి జలంధర బంధము మూల బంధము వేయాలి ఇది సూర్య చంద్రభేది ప్రాణాయామం ఈ చంద్రభేది ప్రాణాయామాన్ని మీరు ఎక్కువ చెప్తే ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇది చలికాలం కాబట్టి మన తరుక శరీరము కాస్త ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది ముఖ్యంగా లేడీస్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంతమందికి ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ సెవెన్ డేస్ ఇలా అది కంట్రోల్ కాదు అలాంటి వాళ్ళు ఈ చంద్రభేది ప్రాణాయామము చేయడం వల్ల ఆ ఓవర్ బ్లీడింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే మీకు మెనిస్ట్రేషన్ సైకిల్ వచ్చిందో పీరియడ్స్ మెనిస్ట్రేషన్ సైకిల్ ఎప్పుడైతే మీకు స్టార్ట్ అయ్యి మీకు ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది ఇంకా కంట్రోల్ కాదు అనుకున్న వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే దీన్ని చేయండి ఆ సమయంలోనే చేయాలి ఆ సమయంలో చేస్తే ఖచ్చితంగా కంట్రోల్ అవుతుంది ఆ ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవుతున్న టైంలో ఈ ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల ఆ ఓవర్ బ్లీడింగ్ అనక ఆ ప్రాబ్లం కంట్రోల్ అవుతుంది చంద్రభేది ప్రాణాయామం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదా రేపు ఈ రోజు మీరు నేర్చుకున్నారు రేపు మనము ప్రాక్టీస్ చేద్దాం సరేనా రేపు చేస్తూ మళ్ళీ కొత్త ప్రాణాయామం రేపు కూడా చెప్తాను మీకు నేను చెప్పిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి మరి మనకి సమయం తక్కువ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ థర్టీ డేస్ అయిపోయింది థర్టీ డేస్ అయిపోయి వస్తుందా కాలేదు ఇంకా సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అయింది సార్ 
అదే ట్వంటీ 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 ఫోర్ డేస్ అంత అయింది ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ అంటే మనం హాఫ్ ఆఫ్ ది వే వచ్చేసాం మనం సగం దూరం వచ్చేసాం మనం సగం దూరంలో మరి మీకు ఒక వన్ వీక్ అయినా మీరు డెమో చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు చెప్పాలి మీ చేత మేము చెప్పిస్తాం మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా దానిలో పార్టిసిపేట్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు డెమో చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి మిగతా మనకి ఎంత ఉంటుందంటే మా ఉంటే మనక ట్వంటీ డేస్ ఉంటుంది అంతే కదా ట్వంటీ ఫోర్ లో ట్వంటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ డేస్ అంటే ఒక సిక్స్ సెవెన్ డేస్ మనం డెమో చేస్తాం ప్రతి ఒక్కరు చేయాలి డెమోలో ప్రతి ఒక్కరు పార్టిసిపేట్ చేసి మీరు పర్ఫెక్ట్ గా చేయాల్సి ఉంటుంది ఏమైనా ప్రాబ్లం లోపల ఉంటే మేము రెక్టిఫై చేస్తాం రెక్టిఫై చేసి చేద్దాం ఓకేనా ఈ రోజుకి సెలవు తీసుకుందాం ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒకసారి నాకు అడగండి దాన్ని క్లారిఫై చేసుకోండి గురుగారు ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఇది ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు తెల్ల ఆ రోజు కానీ తెల్లారి ఏ ఆసనాలు కానీ లేకపోతే ప్రాణాయామం చేయించా చేయకూడదా ఫాస్టింగ్ ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రాణాయామం చేసుకోవచ్చు అండి ఎంటీ స్టమక్ లో కదా మీరు చేస్తున్నారు ఆసనాలు వేయకూడదు ఆసనాలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఆసనాలు అంటే మరి మీకు అంత శక్తి సరిపోతే మీరు వేయొచ్చు శక్తి సరిపోతే వేయొచ్చు కొన్ని శక్తి సరిపోతే ఎందుకంటే కాస్త మీరు పేరేపయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఫాస్టింగ్ లో అంటే మీరు రోజు ఫాస్టింగ్ లో ఉంటారు కదా ఉన్నప్పుడు వేయొచ్చు అండి పర్లేదు ప్రాణాయామాలు చేసుకోవచ్చు మీరు అధిక శక్తి పొందుతారు మీరు ప్రాణాయామం చేయడం వల్ల మీకు ఎనర్జీ వస్తుంది రీబిల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు ప్రాణాయామం చేయొచ్చు కూడా మంచిది ఫాస్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రాణాయామం చేస్తే మరీ మంచిది చెప్పండి తల్లి చెప్పండి మా వారు బాగలేదండి ఒంట్లో నా ప్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి టూ డేస్ నుంచి రాలేదు కొంచెం ఫీవరిష్ గా ఉంది ఏ ప్రాణాయామం చేస్తే బాగుంటుందో చెప్తారండి ఎవరమ్మా నేను పద్మావతి ఒక్కసారి ఆవిడకి ఫోకస్ చేయండి సార్ ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి సార్ మా వారు రాలేదండి టూ డేస్ నుంచి త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయ్యి ఫీవరిష్ గా ఉంది ఆయనకి ఏ ప్రాణాయామం చేస్తే బాగుంటుందండి ఫీవరిష్ గా ఉందమ్మా అంటే లైట్ గా ఉందండి త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందండి బాగా త్రోట్ అదే ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏంటి కూడా చేయకూడదు ప్రాణాయామం గాని తర్వాత ఆసనాలు గాని స్ట్రెయిన్ అవ్వకూడదు మన బాడీని మనము స్ట్రెయిన్ చేయకూడదు ప్రాణాయామాలు అంటే చేయాలి అనుకుంటే అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం చేయమనండి తల్లి త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒక్కటే ఉంటే అదే చెప్పబోతున్నాను నేను అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం చేయండి భస్త్రిక ప్రాణాయామాన్ని ఒక్క ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనే చేయమని చెప్పండి ఎందుకంటే ఫీవర్ ఉంది కాబట్టి స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా ఉండ ఉండకూడదు ఒక ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనే చేయాలి తర్వాత ఇంకా చేస్తే ఆయన ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం చేయొచ్చు ఒక్క స్థితిలో ఎక్కువసేపు ఉండకుండా ఉజ్జాయి ప్రాణాయామం చేయొచ్చు సరేనా ఓకే తల్లి మీ సార్ పేరు ఏం పేరమ్మా అజయ్ కుమార్ సార్ అజయ్ కుమార్ అదే నేను చూస్తుంటాను పేరు చూస్తుంటాను తల్లి ఓకే తల్లి ఓకే ఓకే తల్లి ఇంకా ఎవరున్నారండి ఇంకెవరు ఏమైనా ఏమైనా ఉందా మనం క్లోజ్ చేస్తాం అనులమ్మ విలమ్మ ప్రాణాయామాన్ని బస్రికా ప్రాణాయామాన్ని ఎక్కువసేపు చేయమని చెప్పండి అనులమ్మ విలమ్మ బస్రిక బస్రిక తర్వాత ఎక్కువసేపు కుంభకంలో ఉండకుండా ప్రాణాయామం కుంభకం స్థితిలో ఎక్కువసేపు ఉండొద్దు అని చెప్పండి క్లోజ్ చేద్దాం సార్ క్లోజ్ చేద్దాం అంటే ప్రాణాయి స్వస్థమత అని చెప్పేస్తాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఏదైనా చెవి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే కనుక ఏదైనా పర్టికులర్ అదే రేపు చెప్పండి ఓకే ఆ ప్రాణాయామే రేపు చెప్తానని చెప్పాను ఓకే అదే ప్రాణాయామం రేపు చెప్తాను ఓకే అందరు కూడా నిటారుగా కూర్చోండి చాలా నిటారుగా ఉంచండి
రిటైర్గా ఉంచి ఒక్కసారి మనం దీర్ఘమైన శ్వాస తీసుకొని ఒకసారి ఓంకారాన్ని చెప్పుకుందాం పరమేశ్వరునికి జన్మనిచ్చి తల్లిదండ్రికి విద్య నేర్పే గురువులకు పెద్దలకు ఒక్కొక్కసారి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేసుకుంటూ ఓం ఓం అండి అందరికి ఓం ఓం అండి ఒక్కసారి విశ్రాంతి తీసుకుని శరణ తీసుకుందాం ఓం రేపు కలుద్దామండి చెప్తానండి చెప్తానండి చెప్తాను ఓకే సార్ ఓకే నమస్తే నమస్తే అండి